আজকে আমরা একটি কমপ্লিটিং দি স্টোরি পড়ব আমাদের এই কমপ্লিটিং স্টোরিটার নাম হচ্ছে ফক্স উইদাউট এ টেল মানে একটু হচ্ছে একটি শেয়াল যার একটি গল্পটা হচ্ছে এরকম যে একজন শেয়াল যে একটি ফাঁদে পড়ে যায় এবং ফাঁদে পড়ার ফলে সে নিজেকে বাঁচাতে পারে ফাঁদ থেকে কিন্তু তার যে লেজটা রয়েছে সেই লেজটা কাটা পড়ে এবং সে এই কাটা পড়া লেজ নিয়ে চিন্তা করতে থাকে যে এখন সে কিভাবে অন্য অন্য শেয়ালদের সাথে চলাফেরা করবে তখন সে এটি আসলে বুদ্ধি আটে যে আমি সবাই বা সব শেয়ালদেরকে একটা মিটিংয়ে কল করি এবং কল করে তাদেরকে চেষ্টা করি যে তাদের লেজগুলো যেন তারা কেটে ফেলে সো এইভাবে সে একটা বুদ্ধি আটে এবং সব শেয়ালদেরকে বলে যে তোমরা তোমাদের যে লেজটা রয়েছে সেটা কেটে ফেলো কারণ এটা দেখতে খুবই ময়লা দেখায় এবং এটা ইউজলেস মানে হচ্ছে কোনো কাজের না তখন একজন বৃদ্ধ শেয়াল বৃদ্ধ শেয়াল এই জিনিসগুলো শোনে এবং শুনে তাকে বলে যে তোমার যে বা তুমি যে ফন্দি টাইটেছো এটা খুবই লজ্জাজনক এবং তোমার এই ফন্দিটা কোনো কাজের না সো এই কথা বলে যখন বুড়ো শেয়ালটা এই শেয়ালটাকে লজ্জা দেয় তখন সেই শেয়ালটা লজ্জিত হয় এবং সে তার যে ফন্দিটা আটে সেই ফন্দিটাতে সে ব্যর্থ হয় ব্যাপারটা এরকমই ছিল মোটামুটি আমরা কিন্তু অলরেডি এই কম্পিউটিং স্টোরিগুলো পড়েছি আমাদের প্রিভিয়াস বইগুলোতে যখন আমরা প্রাইমারি স্কুলে পড়তাম তখনই কিন্তু এই গল্পগুলো ছিল আমাদের বইগুলোতে সো তোমরা সবাই জানো শুধুমাত্র আমি এখন তোমাদেরকে এই জিনিসটাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে বোঝা পড়াচ্ছি যাতে করে তোমরা এই কম্পিউটিং স্টোরিগুলো পরীক্ষায় আসতে লিখতে পারো এবং ভালো রেজাল্ট করতে পারো তোমাদের জন্য একটা কথা বলে দিই দেখো এই কম্পিউটিং স্টোরিটা কিন্তু ঢাকা বোর্ডে দুই হাজার পনেরো সালে এসেছিলো মানে তুমি বুঝতেই পারছো যে কত ইম্পর্টেন্ট এই কম্পিউটিং কম্পিউটিং স্টোরিটা তাহলে দেখো বলতেছে রিড দ্য বিগিনিং অফ এ স্টোরি রিড মানে হচ্ছে পড়া দ্য বিগিনিং মানে হচ্ছে শুরু ঠিক আছে বিগিনিং মানে হচ্ছে শুরু অফ এ অফ এ স্টোরি একটি স্টোরির বিগিনিংটা পড়ো বা শুরুটা পড়ো রাইট টেন নিউ সেন্টেন্স দেখো এখানে বলে দিচ্ছে রাইট লিখো টেন মানে হচ্ছে দশ দশ নিউ মানে হচ্ছে নতুন সেন্টেন্স মানে হচ্ছে শব্দ তার মানে দশটা নতুন শব্দ লিখো টু কমপ্লিট টু কমপ্লিট কমপ্লিট মানে হচ্ছে পরিপূর্ণ করতে বা পূর্ণ করতে দ্য স্টোরি স্টোরিটাকে পূর্ণ করতে দশটি নতুন সব সেন্টেন্স লিখো বা দশটা নতুন বাক্য লিখো দেখো এখানে কিন্তু বলে দিয়েছে যে তোমাদেরকে একটা স্টোরির বিগিনিং দেওয়া হবে বা শুরুটা দেওয়া হবে এবং ওইটার উপরে বেস করে তুমি তুমি নতুন দশটা সেন্টেন্স বা বাক্য লিখো তাহলে দেখো পড়ি এখানে কিন্তু দেখো যে এখানে কিন্তু অনেকগুলো বেশি বাক্য রয়েছে দশটা থেকেও ঠিক আছে সো এই বেশিগুলো পড়লে হবে কি যে তোমরা যদি দুই একটা লাইন ভুলেও যাও তাহলে তোমরা কি করতে পারবে স্কিপ করতে পারবে দশটা লাইনই তোমরা লিখতে পারবে দেখো বলতেছে ওয়ান্স দেয়ার ওয়াজ এ ক্লেভার ফক্স ইন জঙ্গল ঠিক আছে ওয়ান্স মানে হচ্ছে একদা দেয়ার ওয়াজ এ ক্লেভার ফক্স রয়েছে ঠিক আছে দেয়ার ওয়াজ মানে ছিল এ ক্লেভার ফক্স ক্লেভার মানে হচ্ছে চালাক ফক্স মানে হচ্ছে তো আমরা জানি শেয়াল ইন এ জঙ্গল জঙ্গলের মধ্যে ইন মানে হচ্ছে মধ্যে জঙ্গল মানে হচ্ছে জঙ্গল তার মানে দেখো জঙ্গলের মধ্যে একদা একজন বা একটি ক্লেভার বা চালাক ফক্স ছিল বা হচ্ছে শেয়াল ছিল এক সময় জঙ্গলে একটি চালাক শেয়াল ছিল ওয়ান ডে একদিন হোয়েন দ্য ফক্স ওয়াজ ওয়াকিং থ্রো জঙ্গল ওয়ান ডে একদিন হোয়েন দ্য ফক্স যখন হোয়েন মানে হচ্ছে যখন ফক্স মানে হচ্ছে শেয়াল যখন শেয়ালটি ওয়াজ ওয়াকিং হাঁটতেছিল হাট ওয়াকিং মানে হচ্ছে হাঁটা তার মানে ওয়াজ ওয়াকিং যখন শেয়ালটি হাঁটতেছিল থ্রো থ্রো মানে হচ্ছে মধ্য দিয়ে জঙ্গল জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যখন শেয়ালটি হাঁটতেছিল একদিন হি ফেল ইন্টু এ ট্র্যাপ ট্র্যাপ মানে হচ্ছে তোমার হচ্ছে যেটা বলতেছিলাম একটু ফাঁদ আর ফেল মানে হচ্ছে পরে যাওয়া তখন হি ফেল ইন্টু মানে হচ্ছে মধ্যে এ ট্র্যাপ সে একটি ট্র্যাপের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল বা একটি ফাঁদের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল হি কুড সাম হাউ গেট আউট হি কুড হি মানে হচ্ছে সে কুড মানে হচ্ছে পেরেছিল সাম হাউ কোনোভাবে ঠিক আছে সাম হাউ মানে কোনো না কোনোভাবে বলি না আমরা যে কোনো না কোনোভাবে এই কাজটা করে সাম হাউ কোনো না কোনোভাবে গেট আউট গেট আউট মানে হচ্ছে বের হওয়া অব দ্য ট্র্যাপ মানে হচ্ছে ফাঁদ ফাঁদ থেকে সে কোনো না কোনোভাবে বের হয়েছিল বাট কিন্তু হি হ্যাড টু লিভ দেখেছ হি হ্যাড টু লিভ তাকে ছেড়ে দিয়ে আসতে হলো লিভ মানে হচ্ছে ত্যাগ করা বা ছেড়ে দিয়ে আসা তাহলে হি হ্যাড টু লিভ তাকে ছেড়ে দিয়ে আসতে হলো এরপরে দেখো ডট 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 মানে হচ্ছে এরপরের লাইনগুলো তোমার লিখতে হবে তাহলে চলো আমরা পরের লাইনগুলো লিখি এই পর্যন্ত দেখো এখানে লেখাই আছে এই যে এই পর্যন্ত দেখো অলরেডি লেখাই আছে বাট হি হ্যাড টু লিভ তাকে ছেড়ে আসতে হলো হি স্টেল বিহাইন্ড পেছনে বিয়ান মানে হচ্ছে পেছনে টেল মানে হচ্ছে লেজ হিজ মানে হচ্ছে তার তার মানে তার লেজটা পেছনে ফিরে ছেড়ে আসতে হলো তার মানে দেখা বলতেছে কি যে সে তো
ঠিক আছে বাট হি হ্যাড টু লিভ তাকে ছেড়ে আসতে হলো বা ত্যাগ করে আসতে হলো হি স্টেল বিয়ান পেছনে তার লেসটি তারপর দেখো বলতেছে উইদাউট এ টেল উইদাউট মানে হচ্ছে ছাড়া টেল মানে হচ্ছে লেজ তার মানে হচ্ছে দেখো উইদাউট টেল একটি লেজ ছাড়া হি লুকড তাকে দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল বা হি লুকড বা তাকে দেখতে লাগতেছিল স্ট্রেঞ্জ মানে স্ট্রেঞ্জ মানে হচ্ছে অদ্ভুত আমরা মনে একটা স্ট্রেঞ্জ আর লোক ছিল ঠিক আছে বা একটা অদ্ভুত টাইপের লোক ছিল সে স্ট্রেঞ্জ মানে তাকে এই লেজ ছাড়া অদ্ভুত দেখতে লাগতেছিল অ্যান্ড হি ফেল্ট স্যাড ফেল্ট মানে হচ্ছে অনু অনুপলব্ধি করা স্যাড মানে হচ্ছে দুঃখ তার মানে সে দুঃখিত হয়েছিল বা সে দুঃখ প্রকাশ করতেছিল বা দুঃখ সে অনুভব করতেছিল ঠিক আছে তাহলে কি হচ্ছে দেখো উইদাউট এ টেল হি লুক স্ট্রেঞ্জ লেজ ছাড়া তাকে আজব দেখাচ্ছিল বা অদ্ভুত দেখাচ্ছিল এবং সে দুঃখ প্রকাশ করতেছিল বা সে দুঃখ অনুভাবন করতেছিল তারপর দেখো বলতেছে বাট দ্য ফক্স ওয়াজ ভেরি কানিং কানিং মানে হচ্ছে অতি চালাক ঠিক আছে কানিং মানে হচ্ছে চালাক বা চতুর বা ধূর্ত যেটাকে বলি আমরা বাট কিন্তু বাট মানে হচ্ছে কিন্তু দ্য ফক্স শেয়ালটি ওয়াজ ছিল ভেরি খুব কানিং শেয়ালটি খুবই ধূর্ত ছিল বা চালাক ছিল অ্যান্ড এবং হি সে হিট আপন ঠিক আছে হিট আপন ঠিক আছে হিট আপন মানে হচ্ছে হঠাৎ করে আবিষ্কার করা হিট আপন ঠিক আছে হঠাৎ করে আবিষ্কার করলো এ প্ল্যান একটি পরিকল্পনা আবিষ্কার করো বা একটি পরিকল্পনা করলো ঠিক আছে তাহলে কি হচ্ছে দেখো শেয়ালটা ছিল অতি চালাক বা খুবই ধূর্ত এবং সে কি করলো একটি বুদ্ধি বা একটা পরিকল্পনা আবিষ্কার করে ফেললো তারপর দেখো বলতেছে হি ইনভাইটেড অল দ্য ফক্সেস হি সে ইনভাইট মানে হচ্ছে আমন্ত্রণ জানানো তাহলে হচ্ছে কি দেখো হি ইনভাইটেড সে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল অল দ্য ফক্সেস অল হচ্ছে সকল দ্য ফক্সেস যত শেয়াল রয়েছে সকল শেয়ালদেরকে সে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল টু কাম কাম মানে হচ্ছে আসা টু যেহেতু রয়েছে তাহলে হচ্ছে তো একটা তেজোগ হবে আসার সাথে তাহলে আসতে তাহলে দেখো হি ইনভাইটেড অল দ্য ফক্সেস সে সকল শেয়ালদেরকে আমন্ত্রণ জানালো টু কাম আসতে টু এ মিটিং মিটিংয়েতে ঠিক আছে মিটিং মানে হচ্ছে যখন আমরা কয়েকজন মিলে একসাথে জড়ো হই ঠিক আছে আমরা পরস্পরের সাথে আলোচনা করি একসাথে বসে এই জিনিসটাকে আসলে কিন্তু মিটিং বলে তাহলে সে একটা মিটিংয়ে একটা মিটিংয়ে সবাইকে আসতে কি করলো আমন্ত্রণ জানালো অল দ্য ফক্সেস অল সকল দ্য ফক্সেস সকল শেয়াল অফ দ্য জঙ্গল জঙ্গলের সকল শেয়াল ঠিক আছে অ্যাটেন্ডেড অংশগ্রহণ করেছিল দ্য মিটিং সেই মিটিংটাতে তাহলে হচ্ছে কি দেখো সে শেয়ালটা যেহেতু খুবই ধূর্ত ছিল সে কী করলো একটা বুদ্ধি আঁটলো বা একটা বুদ্ধি আবিষ্কার করলো এবং সে কী করলো জঙ্গলের যত শেয়াল রয়েছে সকল শেয়ালদেরকে সে একটা মিটিংয়ে আসার জন্য অনুরোধ করলো বা আসার জন্য তাদেরকে আমন্ত্রণ জানালো এখন জঙ্গলের যত শেয়াল ছিল তার সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলো এবং মিটিংয়ে কী করলো অ্যাটেন্ড করলো বা মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করলো এরপর দেখো কী হচ্ছে দ্য ফক্স ফেল্ট ইম্পর্টেন্স এই ফক্সটা কী করলো গুরুত্বপূর্ণ মনে করলো বিষয়টাকে ফেল মানে হচ্ছে অনুভাবন করা বা হচ্ছে অনুভব করা দ্য ফক্স ফেল্ড ইম্পর্টেন্স ফক্সটি বা শেয়ালটি অনুভব করলো গুরুত্ব হয়েন যখন হি স সে দেখলো হয়েন যখন হি স দেখা সমান হচ্ছে দেখা হি স যখন সে দেখলো দ্য ফক্সেস ইন হিজ মিটিং যখন তার মিটিংয়ের মধ্যে সে শেয়ালগুলোকে দেখলো তখন সে জিনিসটাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করলো তখন সে বলতেছিল বলতেছিল কি দেখো দেন দ্য ফক্সে দেন মানে হচ্ছে অতপর বা তারপর ঠিক আছে আমরা কিন্তু অলরেডি বলেছি টি এইচ এন দেন মানে হচ্ছে তারপর আর টি এইচ এ এন টি এইচ এ এন এই দেন মানে হচ্ছে দুইটার মধ্যে যখন কম্পেয়ার করি ঠিক আছে যে এইটার থেকে ওইটা এই তখন আমরা এই দেন শব্দটা ইউজ করি টি এইচ এ এন আর টি এইচ এন মানে হচ্ছে অতপর তাহলে দেখা বলতেছে দেন দ্য ফক্স সেট অতপর এই ফক্সটি বা শেয়ালটি সেট বলল মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস আমার বন্ধুরা লিসেন টু মি প্লিজ দয়া করে আমার কথা শোনো লিসেন টু মি মানে হচ্ছে আমার কথা শোনো ঠিক আছে মি মানে হচ্ছে তো আমার টোটালটাকে তোমরা একটা ওয়ার্ড হিসেবে ইউজ করো লিসেন টু মি আমরা কিন্তু এই ওয়ার্ডটা হর হামেশি প্লিজ লিসেন টু মি আমার কথা শোনো দেন দ্য ফক্স সেট অতপর শেয়ালটি বললো সেট মানে হচ্ছে বলা অতপর শেয়ালটি বললো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড প্রিয় আমার বন্ধুরা লিসেন টু মি প্লিজ আমার কথা শোনো দয়া করে আই হ্যাভ ইনভেন্টেড আমি আবিষ্কার করেছি ঠিক আছে আই হ্যাভ ইনভেন্টেড আমি আবিষ্কার করেছি ইনভেন্ট মানে হচ্ছে আবিষ্কার করা আমি আই হ্যাভ ইনভেন্টেড এ নিউ থিংস আমি একটি নতুন জিনিস আবিষ্কার করেছি নিউ মানে হচ্ছে নতুন থিংস মানে হচ্ছে জিনিস এ মানে হচ্ছে একটি তাহলে হচ্ছে একটি নতুন জিনিস আবিষ্কার করেছি আমি ঠিক আছে আই হ্যাভ ইনভেন্টেড আমি আবিষ্কার করেছি একটি নতুন জিনিস দ্য টেলস অফ আওয়ার্স আর ইউজলেস দ্য টেলস মানে হচ্ছে লেসটি অফ আওয়ার্স আমাদের যে লেসটি রয়েছে আর ইউজফুল মানে হচ্ছে কোনো কাজের নাও কাজের 
সরি ইউজলেস ইউজফুল না ইউজলেস মানে হচ্ছে অকাজের আমাদের যে লেসটি রয়েছে সেটা হচ্ছে অকাজের এবং এই জিনিসটি বা আমি একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করেছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে লেসটি রয়েছে সেটা হচ্ছে অকাজের তারপর দেখা বলতেছে দে লুক আগলি এই জিনিসটা লুক মানে তাকাইতে আগলি লাগে মানে হচ্ছে আগলি মানে হচ্ছে অন্যরকম অন্যরকম বা বিশ্রী ঠিক আছে তাহলে কি হচ্ছে দেখো দে লুক আগলি এই জিনিসটা বিশ্রী লাগে বা অন্যরকম লাগে ঠিক আছে বা কুৎসিত লাগে অ্যান্ড আর অলয়েস ডাটি এবং সবসময় নোংরা থাকে ডাটি মানে হচ্ছে ময়লা অলয়েস মানে হচ্ছে সর্বদা ঠিক আছে আগলি মানে হচ্ছে যেটা বললাম কুৎসিত বা কদাকার বলতে পারি লুক মানে হচ্ছে তাকার তাকাতে বা দেখতে দে লুক আগলি এটা দেখতে আগলি লাগে বা কুৎসিত লাগে অ্যান্ড আর অলয়েস ডাটি এবং সবসময় কি থাকে ডাটি থাকে বা নোংরা থাকে সো সুতরাং সো মানে হচ্ছে সুতরাং সুতরাং উই শুড কাট আমাদের উই শুড শুড মানে উচিত উই শুড আমাদের উচিত কাট অফ কেটে ফেলা আওয়ার টেলস আমাদের লেসটা যেটা বলেছিলাম যে শেয়ালটা যেহেতু খুবই ধূর্ত ছিল সে চাচ্ছে যেহেতু তার লেসটা কাটা পড়েছে এখন সবার লেসটা কাটা পড়ুক তার দেখো বলতেছে উসো উই শুড আমাদের উচিত কাট অফ কেটে ফেলা আওয়ার টেলস আমাদের লেসটি অল অফ দ্য ফক্সেস সকল ফক্স বা সকল শেয়াল ঠিক আছে অল মানুষ সকল দ্য ফক্সেস সকল শেয়াল লিসেন শুনতে ছিল টু দ্য কার্নিং ফক্স কার্নিং ফক্স মানে হচ্ছে সে ধূর্ত শেয়ালটাকে সবাই শুনতে ছিল বা ধূর্ত শেয়ালের যে কথাগুলো রয়েছে সবাই শুনতে ছিল দেখো কার্নিং ফক্স অল দ্য ফক্সেস লিসেন সকল শেয়ালগুলো শুনতে ছিল টু দ্য কার্নিং ফক্স সেই ধূর্ত শেয়ালটির কথা ওয়ান অফ দ্য ওয়াইস ওয়ান আমি কিন্তু অলরেডি বলেছি ইতিমধ্যে তোমরা যেন আমার সাথে আছো বা কাজ করতেস পড়তেস যে ওয়ান অফ শব্দটা আমরা ইউজ করি হচ্ছে যখন অনেকের মধ্যে বোঝাই অনেকের মধ্যে একটিকে বোঝাই তখন কিন্তু আমরা এই ওয়ান অফ শব্দটা ইউজ করে থাকি বা ওয়ার্ডটা ইউজ করে থাকি তাহলে দেখো ওয়ান অফ দ্য ওয়াইজ ওল্ড ফক্সেস সবগুলো ওয়াইজ মানে হচ্ছে জ্ঞানী ওল্ড মানে হচ্ছে বৃদ্ধ ফক্স যত জ্ঞানী বৃদ্ধ ফক্স রয়েছে বা যত শেয়াল রয়েছে বৃদ্ধ সেই সব সবগুলো শেয়ালদের মধ্যে একজন জ্ঞানী শেয়াল ঠিক আছে এই জন্যই কিন্তু ওয়ান অফ কথাটা ইউজ করা হয়েছে ওয়ান অফ দ্য ওয়াইজ ওল্ড ফক্সেস একজন জ্ঞানী শেয়াল ঠিক আছে ওয়াজ অলসো লিসেনিং ওয়াজ অলসো অলসো মানে ঠিক আছে যখন দুই দুইবার একটা কথা বলা হয় তখন কিন্তু ওয়ালসো ওয়ার্ডটা ইউজ করে দেখো প্রথমে বলতেছে দেখো সকল মানুষ শুনতে ছিল বা সকল সরি সকল শেয়াল শুনতে ছিল এরপরে বলতেছে দেখো আবারও যে একজন বৃদ্ধ শেয়ালও সেই কথাটা শুনতে ছিল এই যে শেয়াল ও ঠিক আছে আবারও বলতেছে কথাটা এই জন্যই কিন্তু অলসো শব্দটা ইউজ হয় মানে আরোর ক্ষেত্রে ইউজ হয় তাহলে দেখো কি হচ্ছে যে ওয়ান অফ দ্য ওয়াইজ ওল্ড ফক্সেস ঠিক আছে একজন বৃদ্ধ শেয়াল অলসো লিসেনিং একজন বৃদ্ধ শেয়ালও কি করতেছিল অন্যান্য শেয়ালদের মতো কথাগুলো শুনতেছিল হি সেড সে বলল মাই ফ্রেন্ড আমার বন্ধু কে বলতেছিল এটা হচ্ছে বৃদ্ধ শেয়ালটা হি সেড সে বলল মাই ফ্রেন্ড আমার বন্ধু ইউর প্ল্যান ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং তোমার যে প্ল্যানটা রয়েছে বা তোমার যে পরিকল্পনাটা রয়েছে ইজ ভেরি হয় ইজ হয় ভেরি মানে হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং খুবই আনন্দদায়ক বা খুবই মজার তোমার যে বুদ্ধিটা রয়েছে বা তোমার যে পরিকল্পনাটা রয়েছে সেই পরিকল্পনাটা হচ্ছে খুবই ইন্টারেস্টিং খুবই মজার বাট ফুলিশ বাট এটা হচ্ছে কি বোকা বা এটা হচ্ছে বোকামি বা বুদ্ধিহীন বা কাণ্ড জ্ঞানহীন ঠিক আছে বৃদ্ধ শেয়ালটি সেই শেয়ালটিকে বলতেছে সেই কানিং শেয়ালটি থেকে যে আমার বন্ধু তোমার প্ল্যানটা বা তোমার যে ইচ্ছাটা সেটা হচ্ছে খুবই ইন্টারেস্টিং বা খুবই মজার কিন্তু ফুলিশ মানে এটা হচ্ছে এটা একটা কাণ্ড জ্ঞানহীন বা বুদ্ধিহীন কাজ অ্যাজ ইউ আর লস্ট ইউর টেল যেহেতু অ্যাজ মনে হচ্ছে যেহেতু ইউ আর ইউ হ্যাভ লস্ট ইউ হ্যাভ লস্ট লস্ট মনে হচ্ছে হারানো অ্যাজ ইউ হ্যাভ লস্ট যেহেতু তুমি হারিয়েছ ইউর টেল তোমার লেসটি যেহেতু তুমি হারিয়েছ ইউ ওয়ান্ট বন পান হচ্ছে চাওয়া ইউ ওয়ান তুমি চাও আস আমাদেরকে টু কাট অফ কাটতে আওয়ার টেলস আমার আমাদের লেসটিও তুমি কাটতে চাও যেহেতু তুমি তোমার লেসটিকে হারিয়েছ সেহেতু তুমি আমাদের লেসটিকেও কাটতে চাও অ্যাট দিস অ্যাট দিস দ্য ফক্স উইদাউট এ টেল অ্যাট যেহেতু দ্য ফক্স উইদাউট এ টেল উইদাউট মানে হচ্ছে ছাড়া শেয়ালটি লেজ ছাড়া টেল মানে হচ্ছে তো লেজ আমরা বলেছি অ্যাট দিস দ্য ফক্স উইদাউট এ টেল লেজ ছাড়া শেয়ালটি ঠিক আছে লেজ ছাড়া শেয়ালটি ফেল্ট অনুভব করল অ্যাসিয়ম অ্যাসেম অ্যাসেম মানে হচ্ছে লজ্জা অনুভব করল লেজ ছাড়া যে শেয়ালটি রয়েছে সেই শেয়ালটি লজ্জা অনুভব করল অ্যান্ড লেফট মানে হচ্ছে ত্যাগ করা দ্য প্লেস মানে হচ্ছে জায়গা কুইকলি তাড়াতাড়ি তাহলে কী হচ্ছে দেখো যে লেজ ছাড়া শেয়ালটি খুবই লজ্জিত অনুভব করলো এবং জায়গাটি খুব দ্রুত ছেড়ে দিল সেই মিটিংয়ের জায়গাটি কী করলো খুব দ্রুত পরিত্যাগ করলো বা যে
খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্টোরিটা কিন্তু তোমরা কিন্তু মাথায় রাখো এটা কিন্তু অনেকগুলো বোর্ডে এসেছে সো তোমরা কিন্তু ভালোভাবে পড়বে আর ভালো লাগলে ভাই অবশ্যই লাইক করবে কমেন্টস করবে আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করবে তোমাদের যে জিনিসগুলো অবশ্যই জানার আছে যে ভাই আমাদের এই প্যাসেজটা দরকার বা আমাদের এই প্যারাগ্রাফটা আমাদের দরকার একটু পড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমি অবশ্যই পড়াবো আর আমি কিন্তু চেষ্টা করছি যে তোমাদের মোটামুটি বইয়ে বা যে বইগুলো রয়েছে সেই বইগুলোতে মোটামুটি যত রকমের প্যাস প্যাসেজ রয়েছে প্যারাগ্রাফ রয়েছে তারপর হচ্ছে তোমার কম্পিটিং স্টোরি হোক লেটার হোক ইমেল হোক ফর্মাল রাইটিং হোক সিবি রাইটিং হোক সবগুলো তোমাদেরকে পড়ানো আস্তে আস্তে সো তোমরা আমাদের সাথেই থাকবে আর বন্ধুদের মাঝেও এটা শেয়ার করবে যাতে করে তারাও আমাদের চ্যানেলের সাবস্ক্রাইব করে এবং রেগুলারলি আপডেট পেয়ে নিজেকে ডেভেলপ করতে পারে ভালো থাকবে সবাই থ্যাংক ইউ সো মাচ